നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു റിലാക്സ് ആൻഡ് യോഗ വിത്ത് ലാൽ ഞാൻ മണിലാൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കൊറോണ ചലഞ്ച് നാലാം ദിവസം ഫോർത്ത് ഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാണായാമം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത് അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആ ഒരു ശ്രേണി ആ ഒരു സീരിയലായിട്ടുള്ള അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ലിവർ സിറോസിസ് അസിഡിറ്റി വയറിലെ ഫാറ്റ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉള്ള ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു പരിഹാരത്തിന് ഉള്ള ഒരു ഒറ്റരാസനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ആസനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ ആസനം കൂടി ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് ആസനങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഫാറ്റി ലിവർ ലിവർ വീർത്തു വരുന്ന ഒരു ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് കണ്ടുവരുന്നൊരു അസുഖമാണിത് അത് മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ആകണം നിർബന്ധമില്ല പലതരം ഫുഡിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് കൊണ്ട് ലിവറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി അത് ഒരു വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഈ ഒരു ആസനം വളരെ ഗുണം ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിസ് മാറുന്നതിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം കരളും ലിവറും നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആസനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കരളിലും ലിവറിലും നല്ല മസാജ് കിട്ടുകയും അത് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ ഈ ആസനത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ഫാറ്റി ലിവർ അസിഡിറ്റി വയറിലെ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഡയബറ്റിസ് കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് മാറാൻ തന്നെ നല്ല ഒരു ആസനമാണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബലം പിടിച്ച് ചെയ്യണം എന്നല്ല എന്നത് വളരെ ശാന്തമായി സുഖകരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ശാന്തത സുഖകരമായിരിക്കണം സന്തോഷമായിരിക്കണം റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അല്ലാതെ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ കൂളായിട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നാലാം ദിവസത്തെ ചലഞ്ചിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടിയാലേ നമുക്കത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനമാകുകയുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് ഫാറ്റി ലിവറിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഷോൾഡർ പെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ എപ്പിസോഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ഒരു ദിവസവും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വന്നുള്ളൂ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രോത്സാഹനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാരണം നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ട് സ്ഥലത്തിലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ മാർഗം നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമുക്ക് വലുതരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനോടൊപ്പം നിരന്തരം എൻ്റെ വീഡിയോ നോക്കി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തു നോക്കുക ചെയ്തു നോക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളൊരു ആയിരം മൈൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചാലല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ ഭയമല്ല ആവശ്യം കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്
ശരിയായ വിശ്രമം തരുന്നുണ്ട് ശരിയായ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക അതാണ് അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അത് നമ്മൾ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മഹാമാരിയിൽ നിന്നും നമ്മളുടേതായ മാർഗത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കാൻ നേരിട്ട് പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രാണായാമത്തിൻ്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി പറയാം അനുലോമ വിലോമ പ്രാണായാമം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് വലത് മൂക്കിലൂടെ വിടും എന്നിട്ട് വലത് മൂക്കിലൂടെ എടുത്ത് ഇടത് മൂക്കിലൂടെ വിടും ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായാലും ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു വലതിലൂടെ വിടുന്നു വലതിലൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇടതിലൂടെ വിടുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ മൂക്ക് അടച്ച് നമുക്ക് വയ്ക്കണം നമ്മുടെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കും വലത് കൈ എടുക്കുക വലത് കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കൂ ആ അതിൽ ചൂണ്ട് വിരലും നടുവിരലും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് തള്ളവിരലും മോതിരവിരലും ഫ്രീ ആണ് ചെറുവിരലും ഉണ്ട് ആ ചെറുവിരൽ തള്ളവിരലിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് തള്ളവിരൽ ഉപയോഗം അതായത് തമ്പ് ആ തള്ളവിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂക്കിൻ്റെ വലത് ഭാഗം അടയ്ക്കണം മൂക്കിൻ്റെ വലത് ഭാഗം അടയ്ക്കുക മൂക്ക് അടയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാതെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ട അതൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തല നേരെ ഇരിക്കട്ടെ തല നേരെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇനി അതേ ആ മൂക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് മോതിരവിരൽ കൊണ്ട് ഇടത് മൂക്കൊന്ന് അടയ്ക്കുക വീണ്ടും വലത് മൂക്കൊന്ന് അടച്ച് അപ്പോൾ ഇടത് മൂക്ക് തുറന്നു വീണ്ടും ഇടത് മൂക്ക് അടയ്ക്കുക വലത് മൂക്ക് തുറക്കുക ഇനി രണ്ട് മൂക്കൊന്ന് അടച്ചു പിടിച്ച് യെസ് കണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇനി കൈതാത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ തള്ളവിരലും മോതിര ഒരു വിരലും ഉപയോഗിച്ച് ഇടത് മൂക്ക് വലത് മൂക്ക് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന രീതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അനുലോമ വിലോമ പ്രാണായമ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂക്കിലൂടെ എടുത്താൽ പോലെ ഒന്ന് സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം അതല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലൂടെയും പോകുന്ന ഇടനാടി പിങ്കളനാടി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് നാടുകളെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വലത് കൈ നാസികാമുദ്രയിലാണ് അതെടുക്കുക നാസികാമുദ്ര പിടിച്ചു വലത് തള്ളവരിൽ ഉപയോഗിച്ച് വലത് മൂക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇടതിലൂടെ ശ്വാസമൊന്നും മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് കളയുക ഓക്കെ ഇനി ഇടതിലൂടെ ഞാൻ എണ്ണുന്നതനുസരിച്ച് ശ്വാസം എടുക്കുക എടുക്കാം യെസ് ഇൻഹേൽ വൺ ടു ത്രീ രണ്ട് ഭാഗവും അടച്ചു വയ്ക്കുക മോതിരവിരലും തള്ളവിരലും ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഭാഗവും അടച്ചു വെച്ചു അതോടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എണ്ണിയാൽ മതി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വരെ വലത് മൂക്ക് തുറന്ന് വലതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുക ത്രീ ടു വൺ വലതിലൂടെ എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ രണ്ട് ഭാഗം അടച്ചു വെച്ച് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വരെ മനസ്സിൽ എണ്ണിക്കോളൂ ഇടതിലൂടെ വിടുക വൺ ടു ത്രീ ഇടതിലൂടെ എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ രണ്ട് ഭാഗം അടച്ചു വെച്ച് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വരെ വലതിലൂടെ വിടുക ത്രീ ടു വൺ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ രണ്ടും അടച്ചു വെച്ചു ഇടതിലൂടെ വിട്ടു ത്രീ ടു വൺ ഇടതിലൂടെ എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ രണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നേരം വലതിലൂടെ വിടുക വൺ ടു ത്രീ വലതിലൂടെ എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ രണ്ടും അടച്ചു വെച്ചു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഇടതിലൂടെ വിടുക ത്രീ ടു വൺ അതിലൂടെ തന്നെ എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ രണ്ട് ഭാഗം അടച്ചു വെച്ച് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നേരം പിടിച്ചു നിർത്തുക വലതിലൂടെ വിടുക വൺ ടു ത്രീ വലതിലൂടെ തന്നെ എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ രണ്ട് ഭാഗം അടച്ചു വെച്ചു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നേരം ഇടതിലൂടെ വിടുക ത്രീ ടു വൺ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ രണ്ട് ഭാഗം അടച്ചു വെച്ചു വലതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടാം ത്രീ ടു വൺ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ രണ്ട് ഭാഗം അടച്ചു മൂന്
ത്രീ ടു വൺ ഇടതിലൂടെ എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ രണ്ട് ഭാഗം അടച്ചു ഇത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വലതിലൂടെ വിടുക ത്രീ ടു വൺ വലതിലൂടെ എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ രണ്ട് ഭാഗം അടച്ചു വെച്ച് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നേരം പിടിച്ചു വെച്ചു ഇടതിലൂടെ വിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ത്രീ ടു വൺ കൈ പതുക്കെ താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു വയ്ക്കാം പ്രാണായാമം കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു വെച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നല്ലൊരു ചിന്ത എന്താണ് നല്ല ചിന്ത കൊണ്ടുവരാവുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാണ് ശക്തമാണ് ഏത് സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു മനഃശക്തി ഞാൻ നേടിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇനി ഒന്ന് കൈകൾ തൊഴുത് പിടിക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകളും തൊഴുത് പിടിക്കുക നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനും ആ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോട്ടെ ഓക്കെ ഇനി പതുക്കെ ഒന്ന് കൈകൾ ഒന്ന് കൂട്ടിത്തിരുമ്പ് ഒന്ന് കണ്ണിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഒന്നൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി മുഖം ഒന്ന് പതുക്കെ തടവിയെടുക്കുക ഒന്നൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴുത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ കൈകൾ വയ്ക്കുക വീണ്ടും കൈ താഴ്ത്തിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കി ഷോൾഡറിലേക്ക് വയ്ക്കുക ക്രോസ് ചെയ്ത് ഷോൾഡറിലേക്ക് വയ്ക്കുക കൈ തണ്ടയിലൂടെ കൈ താഴ്ത്തി പതുക്കെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു ചിരിയോടുകൂടി മനസ്സിൻ്റെ ആ ശാന്തതയെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കൈകൾ കണ്ണുകൾ അങ്ങനെ തുറന്ന് തുറന്ന് പതുക്കെ തുറന്ന് എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആശ്രയത്തിൻ്റെ പേര് പവന മുക്താസനം എന്നാണ് പവനൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ വായുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതി പഞ്ചപ്രാണൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ പഞ്ചപ്രാണനെയും നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം യെസ് കമ ഇതാ കാലുകൾ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് നീട്ടി സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ പതുക്കെ ഒരു വശത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ചരിഞ്ഞിങ്ങനെ കിടന്നു വളരെ കരുതലോടുകൂടി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിടന്നു ദൻ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മലർന്ന് കിടന്നു കാലുകൾ രണ്ടും ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചു അരക്കെട്ടിനെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കണം അത് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് കൈകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളെയും ഒരു വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നോട്ടം മറുവശത്തേക്ക് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇനിയും ഹിപ്പിനെ ഒന്നുകൂടി അയച്ചെടുക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഈ കാലം ഒന്നും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വയ്ക്കുക ഈ കാലം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഈ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പതുക്കെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക കണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ആയ വീട്ടു എന്നിട്ട് നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ കാല് താഴത്തേക്ക് വയ്ക്കുക ഈ കാല അപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുക കൈ കൊണ്ട് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക കണ്ട അരക്കെട്ടൊരു നല്ല ആയ വീട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പവന മുക്താസനത്തിലേക്ക് പോകാം അതായത് ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ വെച്ച് കിടന്നിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ ഇതാ ഈ കാല് ഇടത് കാല് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുക്കാം കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഇടത് തുട നമ്മുടെ വയറിനോട് മാക്സിമം ചേർക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തൊടാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് പിടിക്കുക കണ്ട കൈ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ കാൽമുട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കാലിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വയറിനോട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കണ്ട വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ലിവർ പാൻക്രിയാസൊക്കെ ഇവിടെ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് തൊട്ട് ഈ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ഇടദോശത്ത് കുറച്ചും കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടദോശത്തായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ കാല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്രസ്സിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിന്
थ्री फोर फाइव ओके पीड़िपड़ी अगर पदक तल पोक तल इन पोको तल इन दूर मिले तेज नोक अगर नोक इन निकाई ताड़ी काल मुटे मोटे श्रमिक चल पाक इत्र पेटू ई वयर भागत फाट कूड़ा ताड़ी इवे मुटा पेट अब बलम पड़ी प्रयोग इत्र पेटी अत्र मे पदक पद पद क्रमेण ना वयर फाट कुछ आ वयर चुटी पड़ी नमुक सवधान इन आड़ी काल मुटे को अगर ओके अवड़े निर्देश श्वास फाइव फोर थ्री टू वण पदक ता पदक ता तला ताती वे आल मुट ताती वे मत कल मड़क अब इन आ वयर तुड़ वयरों चेरत पड़ी कई कोर्त पिड़ा नाइट नेंजी चेरत पिटी वयरों ना प्रसंग वर श्वास मुटा री बुद्धिमुटा री अगर पिटी दें ई कल मोटे नीटिव तरह नीटिव श्वास फाइव फोर थ्री टू वण इन नरते श्वास मुटे ताड़ी काल मुटे को मुड़ना मिले नोक तलिकल कुरी इन निका फाइव फोर थ्री टू वण पदक ताती वे पदक ताती वे कल ताती वे कल के रूम मड़क वचु ओके इन ना पवन मुक्तासन इन पूर्ण रीति पड़ी इं नाम ओर कल मड़क अब इं न अर्थ पवन मुक्तासन इन अब पूर्ण पवन मुक्तासन कल के रूपिंग मड़क कैक्सीम इत्र वो अब नाम कई कोई कटिपिड़ी इन पेटे अलग इन पेटू अगर पड़ी चल के इत्र पेटू वयर ना पेरत वयर इन पेटू इन पिटीन पे संगल पेल अब इत्र पेटे इत्र मे नामको आगावे अब वयर कूड़ी नि कुमो अब नमुक कुमें कुछ पेटू नमक आ वयरी भंगे वरतना ना आरोग्य आगे अल अब नामिंग पेटिंग इन कल मक्सीम वयरों चेरत पिटी अदल इन कई कल इन ओरत पड़ी पे अगर इन अद इन हग्गे पड़ी पेट अगर ओके अगर चेरत अगर पड़ी फाइव फोर थ्री टू वण इन नरते ताड़ी पद मिले पोक आ काल मुटे को फाइव अब नामिंग नोक इन दूर मिले नोक फोर थ्री टू वण पद ताती वे कई पदक विड़ा पेट विट कल के रुमती वो कल अगर नोटे इन पूर्ण पवन मुक्तासन अब क्लियर मनस तीर्च इतना वैलियर क्यों क्यों वाले सीमप्लैट वाले ईसी आईटी निष्टम तौर कुंजी माष पर ऐसा कष्टपेट वाले स्मूत नि वीटल श्रमिका कुटिक प्रत्येक प्रायको आगावे असीडिटी कुरचे मू भोपम भाई चवच अद प्रत्येक श्रद्धि वेल धारा कुमार पचकर पड़ कूड़ल उड़ना ओके इन ना पवन मुक्तासन कौंटर आसन अब स्थि न आटलिने पोट वाक आसन कंदरासन अलो कई तरह को अर कटे क्रमेण पदक पदक इन पुक पुक पदक आदि इत्र पोकड़ के पोक पदक इत्र पोक दें स्लोली कुछ पोक अदुस ना षोडर अड्जस्टा मे इन पोको अगर पोकीम पोक ताड़ी नेंजिनो चेर तैरोयडि कंप्लें कुछ ना आसन नटलि वेदन मुदुग वेदन कुछ ना नीप्रोडक्टीव सिस्टम प्रत्युपादन व्यवस्थ आ 
സെക്ഷൽ പവറൊക്കെ കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നന്നായിട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുക പതുക്കെ താറ്റി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ആസനവുമായി ഓക്കെ ഇനി പതുക്കെ കാലുകളൊന്നും മുന്നോട്ട് നീട്ടി വയ്ക്കാം പെട്ടെന്ന് എഴുതിട്ട് പോകരുത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് ശരിയായ വിശ്രമം നിർബന്ധമായി ചെയ്ത് പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും ആസനങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം കൈകൾ ചുരുട്ടി പിടിക്കുക കാലുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ശരീരം മുഴുവനായി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ക്യുക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് ക്യുക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് ടോട്ടൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ബോഡിയെ ടൈറ്റ് 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 അനലിസ് അയച്ചിട്ട ശേഷം ശവാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക ഒരു മാക്സിമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നേരം മതി നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഓക്കെ കൈകളൊക്കെ അയച്ചിട്ട് തല മുതൽ പാദം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ടെന്ന് അയച്ചിടുക ശ്വാസഗതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വയറിൻ്റെ ചലനം മനസ്സ് ശാന്തമാക്കുക നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരിക നല്ല ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുക മനസ്സിൽ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ കാണുക തെളിഞ്ഞ നീല ആകാശം മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിര പീലി വിടർത്തിയാടുന്ന മയില് അതിവേഗത്തിൽ ഓടിപ്പോകുന്ന കുതിര പാറക്കല്ലുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ തട്ടിത്തട്ടി ഒഴുകിപ്പോകുന്ന കുഞ്ഞരുവി ആകാശത്തിലൂടെ തെന്നി തെന്നി നീങ്ങുന്ന വെളുത്ത പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലുള്ള മേഘങ്ങൾ വീണ്ടും ആ തെളിഞ്ഞ നീല ആകാശത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ആകാശം പോലെ ശാന്തമാണെന്ന് കാണാം ശാന്തമായ സുഖകരമായ ആ അവസ്ഥയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ കാലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചലിപ്പിക്കാം കാലുകളൊന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കൈകളൊന്ന് പിന്നിലേക്ക് നീട്ടി വലിച്ച് നല്ലൊരു സ്ട്രെച്ച് കൊടുക്കാം പതുക്കെ കൈകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക സാവധാനം ഒരു വശത്തേക്കൊന്ന് ചരിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വരിക എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് സുഖകരമായ രീതിയിൽ ആ നട്ടലൊന്ന് നിവർത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു തന്നെ നട്ടൽ നിവർത്തിയിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കൈ പുറകെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക ഏറ്റവും സുഖകരമായ രീതിയിലിരിക്കുക അതാണ് പ്രധാനം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിവർന്നിരിക്കുക നട്ടൽ നിവർത്തിയിരിക്കുക ശാന്തമായി കണ്ണുകൾ അടച്ച് വെച്ച് നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകാം കൈകൾ തൊഴുത് പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന മനസ്സിന് ശാന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തകളെ കൊണ്ടുവരിക നല്ല ചിന്തകളെ എൻ്റെ മനസ്സിപ്പോൾ ശാന്തമാണ് ശക്തമാണ് ഏത് സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള അപാരമായ ശക്തി എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി നമ്മൾ ആ ഒരേ ചിന്ത ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ചിന്തകൾ അങ്ങനെ ആ ഏത് സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ശക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് ആവശ്യം അങ്ങനെ ആ നല്ല ചിന്തയിൽ അങ്ങനെ മുഴുകിയിരുന്നിട്ട് പതുക്കെ കൈകളൊന്നും ഒന്നങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് ഉരസി ഒന്ന് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് മുതുകൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കാൽമുട്ടുകളെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പതുക്കെ 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 പതിയെ പതിയെ കണ്ണുകൾ അങ്ങനെ തുറന്നു വരാം നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ നന്നായി തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് വീഡിയോയിൽ നോക്കി ചെയ്യുക നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കി ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യുക അങ്ങനെ 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 മാറി മാറി അത് ചെയ്ത് ശീലിക്കുക എല്ലാവരും നല്ല ആരോഗ്യത്തോട് കൂടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോഭവന്തു